Serikali imewasilisha bungeni bajeti yake ya mwaka wa fedha 2019-2020 kiasi cha shilingi trilion 33.11 ambapo shilingi trilion 23 zinatokana na mapato ya ndani ya nchi kufuatia baada ya kodi ya mazingira korofi kwa wafanyabiashara aidha katika bajeti hiyo itakayoanza kutekelezwa rasmi tarehe 29 mwezi Julai mwaka huu kiasi cha shilingi trilioni 20.8 zitatumika kwenye shughuli za maendeleo ambapo shilingi trilioni saba ni mishahara kwa wafanyakazi na shilingi trilioni tisa zitatumika kulipa madeni taarifa zaidi tuungane naye Leonard Boniface Mapuli kutoka chumba cha habari Taa TV iliingia mitaani lengo likiwa ni kujua hasa tafsiri na uelewa masuara ya bajeti kwa wananchi. Sijui wasimamizi wake ndio wamekuwa sio wazuri zaidi lakini kiwango cha fedha kipo vizuri. Lakini kama sisi tasnia ya ulemavu mpaka leo kuna pesa moja ya asilimia mbili. Kali huduma zinapatikana na huduma tunaziona barabara zinapatikana hospitali zimepatikana zimejengwa. Kwa hilo tunashukuru sana na ninafikiri azidi kukata kamba tu ili azidi kuwezesha hiyo hiyo hali ya miundombinu iliyotekelezwa. Wakati nchi za Afrika Mashariki zikiwasilisha bajeti leo bado tafsiri mbalimbali za sura na taarifa za kiuchumi hasa utekelezaji wake ni muhimu kuafikia wananchi ili kuwapatia mwanga kabla ya bajeti mpya kama anafanua mchumi serikali inafanya vizuri nafanya vizuri tu kwa maana kuwa inalenga kuwasaidia wananchi hata kama wazo ni mdogo lakini naweka nguvu ya ziada kuweza kuhakikisha kuna barabara kuna maji wanapata umeme uko kuna hii mambo ya rea Shauku kubwa ya Watanzania ilikuwa si kusikia serikali imetenga kiasi gani kwa mwaka wa fedha 2019 2020 bali kujua huweni imewekwa wapi. Bajeti ya mwaka huu wa fedha pengine imetoa matumaini mapya kwa wafanyabiashara na sekta binafsi ambako tozo sumbufu ushuru na kufungwa kwa biashara kutokana na malimbikizo ya kodi sasa vimepatiwa mwarubaini. Mheshimiwa wa speaker Leo asubuhi niliwasilisha hotuba ya hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2018 na mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2019-20 ambapo nilieleza kwa kina mwenendo wa viashiria mbalimbali vya uchumi katika mwaka 2018. Aidha katika hotuba hiyo nilifafanua jeo utekelezaji wa mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2018-19 na kuainisha maeneo ya vipaumbele kwa mwaka 2019-20. Hivyo katika hotuba hii nitajielekeza kutoa tathmini ya utekelezaji wa budget ya mwaka 2018-19 na ahadi zilizomo katika ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Tawasilisha pia maboresho ya mfumo wa viwango vya kodi na tozo mbalimbali pamoja na mapendekezo ya makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka 2019-20 ambaye anatoa picha ya namna gani serikali na kusudia kuendelea kukuza uchumi, kuboresha kilimo, miundombinu, huduma na kujenga uchumi wa viwanda ili kuongeza ajira na kuboresha ustawi wa Watanzania. Tathmini ya utekelezaji wa budget ya mwaka 2018-19. Nikianza na mwenendo wa mapato. Mheshimiwa Speaker, katika budget ya 2018-19, serikali ilitarajia kupata jumla ya shilingi trilioni 32.48 48 kutoka katika vyanzo vyote vya ndani na nje. Mchanganuo wa mapato yaliyopatikana hadi Aprili 2019 ikilinganishwa na lengo la kipindi hicho ni kama ifuatavyo. Kwanza mapato ya kodi yalifikia shilingi trilion 12.9 sawa na 87.4 ya lengo. Pili mapato yasiyo ya kodi yalifikia trilion 2.04 sawa na 122 ya lengo. Na mapato ya sio ya kodi yalivuka lengo kutokana na kuimarika kwa matumizi ya teknolojia katika ukusanyaji wa maduhuli kwenye taasisi za serikali kupitia mfumo wa kielektroniki wa serikali wa ukusanyaji wa mapato yani government electronic payment gateway. Tatu, mapato ya halmashauri yalifikia shilingi bilioni 529.25 sawa na 72 ya lengo. Misaada na mikopo nafuu kutoka kwa washirika wa maendeleo ilifikia shilingi trilion 1.70 sawa na 86 ya lengo. Tano mikopo ya ndani ikijumuisha mikopo ya kulipia dhamana za serikali zilizoiva ilifikia shilingi trilion 3.3 sawa na 57.4 ya lengo. 
na sita mikopo ya masharti ya kibiashara ya nje ilifikia shilingi bilioni tatu Mheshimiwa Speaker kutofikiwa kwa malengo ya mapato ya kodi kulitokana na sababu mbalimbali mbali. zikiwemo ugumu wa kutoza kodi sekta isiyo rasmi katika bajeti hii pia serikali imeahidi kutumia fedha kuimarisha sekta ya usafiri kwa kuendelea na ujenzi wa reli ya standard gauge ujenzi wa barabara kulimarisha shirika la ndege la taifa pamoja na kuimarisha mifumo ya upatikanaji wa umeme bajeti hii inaendelea kufungamanisha juhudi za kuimarisha sekta ya viwanda na uendelezaji wa sekta ya kilimo inayoajiri wananchi wengi na hasa waishio vijijini huku msisitizo ukiwa katika kuhamasisha tija na uzalishaji kujenga miundombinu ya kiuchumi kutafuta masoko kupunguza kero kwa wakulima wafugaji wavuvi wafanyabiashara na wawekezaji na kuimarisha huduma za jamii Licha ya bajeti hii pia kuwapunguzia mzigo wa kulima wa mboga mboga wafugaji wasindikaji wa mvinyo wa ndani na wafanye biashara kali imejikita kusimamia msomo wake wa kuendelea kufinance au kutenga fedha kwa ajili ya miradi hii mikubwa na mwananchi alikuwa amebebeshwa mzigo sasa bajeti hii imetupa majawabu na mimi ni sema tu moja kwa mara nyingine tena serikali ya Dr. John Pombe Magufuli kama ambavyo imekuwa ikijipambanua serikali ya Wanyonge imeonyesha kwa vitendo kwa sisi wa Tanzania changamkia hii fursa kwa kulima alizeti kwa kulima mazao yanayotoa mafuta ni wajibu wetu kama wabunge e, kutimiza wajibu wetu kuishauri serikali juu ya bajeti ambayo itakuwa na uhalisia itakayotekelezeka lakini ambayo itakwenda kugusa maisha ya wananchi moja kwa moja Tazamaji ni sauti yake bwana harusi mtarajiwa Leonard Boniface Mapuli ndiye ametuandalia habari hiyo wakati huu huo rais John Magufuli amechukizwa na kitendo cha shirika la umeme nchini Tanesco kushindwa kwa unga mkono wa bunifu wa mtambo mdogo wa kufua umeme kwa kutumia maji ya mto kule mkoa ni Njombe. Amelitaka shirika hilo kuwalipa ubunifu hao fedha utakazotumia kama kianzio cha kununua vifaa kwa ajili ya shughuli zao. Tupate taarifa zaidi. Fanyeni kazi hasa. Tanzania ni yetu sisi wote. umesoma, uwe hujasoma, uwe darasa la saba uwe na degree Tanzania ni yetu wote. Akizungumza katika mkutano na wabunifu hao mitambo midogo ya kufua umeme uliofanyika ikulu jijini Dar es Salaam, Rais Magufuli amesema licha ya wataalamu hao kufanya kazi hiyo kwa muda mrefu, hakuna yeyote aliyejitokeza kuwasaidia. Rais Magufuli amesema wakati akiwa waziri ujenzi na uchukuzi, aliwahi kumweka meneja wa wakala ufundi na umeme Tamesa mkoa wa Kagera, aliye na elimu ya darasa la saba amesema sababu kubwa ya kumweka darasa la saba ni kutokana na ukusanyaji wake mzuri wa kodi kuliko wenye shahada. Tanesco wamesema watatoa milioni tano kila mmoja kwa hiyo wewe milioni 15 na yule mwingine milioni 15 si ndio hivyo nilivyoelewa alafu tanesco mtaenda kule kwenda kusimamia mradi na kuangalia ni namna gani utakuwa viable sihitaji kustudy kwa three weeks hapana just one week is enough kwani uwezo kujua flow ya maji yana velocity kiasi gani na hawa watawaeleza aidha mwataka viongozi kuwa na utaratibu wa kuangalia runinga na kufuatilia kitu chochote kitakachokuwa kinatolewa kinachohusu wizara zao ili waweze kuvifanyia kazi mimi kuwaita hapa is not just for nothing nataka wataalamu wa Tanzania na watendaji wangu muanze kujifunza yale yanayotolewa muyafanyie kazi na sio ya TBC tu hata vyombo vingine ambayo unaliona limezungumzwa na linahusu wizara yako take action Awali akizungumza katika mkutano huo John Mwafute ambaye ni mbunifu umeme wa maji amesema licha ya kuwa na elimu ya darasa la saba lakini aliweza kufanikiwa kutengeneza mtambo mdogo kufua umeme kwa ajili ya matumizi ya nyumbani mimi sina mawasiliano nao kabisa sina mawasiliano nao kabisa hata watu wakija watu wanakuja wanaanza kafika ah, umeme wenye hauna viwango huo na kumbuka nimeeleza nime pale kwamba nilifanya umeme lilondo ni mwaka na kumi na moja E, niliitiwa wataalamu wasongea timu nzima ije ikague ile sehemu nikaonyesha kwamba hapa jamani maporomoko haya yanaweza yakatoa vyanzo vya umeme tukapata katika hatua nyingine rais wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amewasili nchini kwa ziara siku mbili ambapo atakutana na kufanya mazungumzo na mwenyeji wake rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli Angela Matayo Star TV Dar es Salaam
Asante naona Angela Mathaya amemalizia hapo na mimi ni kwanza kanikukumbushe kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Shisekedi wa Shilombo amewasili nchini jioni hii ya leo kwa ziara ya siku mbili na yalenga kudumisha uhusiano baina ya nchi hizo mbili na kupokelewa na mwenyeji wake Rais Dr. John Magufuli. Wakati huu huo shirika la umeme Tanzania Tanesco kanda ya Ziwa limewahakikishia wawekezaji nchini kuwa litaendelea kuimarisha miundo mbinu ya uhakika ya nishati ya umeme kutokana na mikakati iliyopo kujenga vituo saba ili kutoa fursa kwa wawekezaji hao kuzalisha kwa tije mwanahabari wetu Wilson Elisha na undani wa taarifa zaidi Shirika limeona ni vyema kukaa kikao na wateja wetu kujadiliana mambo mbalimbali yatakayokuza sekta ya nishati nchini ikiwemo kutatua changamoto zao za umeme na kuwatoa hofu jio upatikanaji wa umeme katika kipindi hichi ambacho kauli mbili na mtizamo wa maendeleo wa, wa taifa ni maendeleo ya uchumi wa viwanda meneja mwandamizi wa shirika hilo kanda ya ziwa mhandisi Macklin Mbonile amebainisha hayo katika mkutano wa wateja wake wakubwa kutoka katika mikoa mitano ya kanda ya ziwa katika majadiliano ya pamoja na yolenga kutatua changamoto za sekta hiyo ili kuimarisha upatikanaji wa nishati ya umeme ya uhakika hatua mbalimbali za utekelezaji hii ni pamoja na wa kuzalisha umeme tunao pale Lusumo ambao unashirikiana na nchi tatu za Rwanda Tanzania pamoja na Burundi lakini vivi vile tuna mpango wa kujenga vituo saba kwenye mikoa ya kanda ya Ziwa ambao vitatusaidia kuboresha upatikanaji wa umeme kwa uhakika na kwa kwa kwa, kwa wingi katika mkutano huo meneja wateja wakubwa wa Tanesco makao makuu mhandisi Frederick Njavike amekiri kuwepo kwa changamoto ya umeme kwa wateja wakubwa Tunafahamu wateja wakubwa wana shida ya umeme, tunafahamu wateja wakubwa wanahitaji uwekezaji wa kutosha lakini kuwa na umeme wa uhakika. Ndio maana leo tuko hapa pamoja nanyi. Awali katibu tawala wa mkoa wa Mwanza Christopher Kadio akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mwanza John Mongela, amesema kuwa shirika hilo linalo wajibu wa kuhakikisha linashirikiana serikali katika kutimiza uwepo wa nishati ya umeme wa uhakika na kutoa wito kwa taasisi za serikali kulipa bili zao za umeme. Uh, ili uwe na uzalishaji mkubwa wa viwanda hawezi ku, kukwepa kusema ni lazima uwe na nishati ambayo ni ya uhakika nishati ya uhakika baadhi ya wateja wakubwa wa Tanesco walio shiriki majadiliano hayo wamebainisha changamoto za umeme zinazowakabili Tanesco imekuwa msaada mkubwa sana kwetu kwa habari ya umeme mara nyingi tukitumia jenereta tunapata hasara kubwa sana kwa zile project ambazo wanatarajia kuimplement na mimi hiyo fluctuation very soon itakuemesha pungua shirika la umeme Tanesco lina jumla ya wateja zaidi ya laki tatu kwa mikoa ya Mwanza, Geita, Mara, Simiu na Kagera na linakusanya kiasi cha shilingi bilioni kumi kila mwezi kutoka kwa wateja wake huku wateja wakubwa wapatao 326 wakilipa asilimia hamsini mapato hayo Wilson Elisha Star TV Mwanza Leo ni siku ya kimataifa ya kukuza na kujenga uelewa kuhusu watu wenye ualbino ambapo siku hii inayotambuliwa na umoja wa mataifa huadhimishwa Juni 13 kila mwaka lengo ikiwa ni kuhamasisha jamii juu ya haki za watu wenye ualbino mwenzetu Angelo Moleka amezungumza na katibu wa chama cha watu wenye walbino kule mkoa ni Arusha Happy Koisianga ambaye pamoja na mambo mengine amewataka watu wenye albinism kutobweteka na utulivu uliopo kwa sasa kuhusu maisha yao bali waendelee kujilinda na kuchukua tahadhari zote kwa Tanzania kwa Tanzania kwa sasa ingalao kumetulia lakini hatuwezi kujihakikishia mia kwa mia kwa sababu haya mambo yanakwenda yana lala mwisho yanaibuka kwa wakati mwingine na, 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 na kwa mkoa wa Arusha hali ikoje tunamshukuru Mungu kwa mkoa wa Arusha kwa kweli haku, hata kipindi cha nyuma hali ya usalama ulikuwa ni mzuri na hata mpaka sasa hivi utulivu ni ni mzuri mauaji yaliyotokea kwa kipindi cha elfu mbili na kumi na mbili au kumi na tatu ya kijana ambaye walimuua maeneo na mbala e, kijana huyo mpaka wa sasa hatukuweza kutambua ametoka wapi kwa hiyo inawezekana walimuua kwenye mikoa mingine wakamleta na kumtupa pale unaweza kusema kwamba sasa tumekuwa katika hali ya usalama kiasi kwamba unaweza kutembea kifua mbele kwamba ile hofu imeondoka moja kwa moja kwa asilimia 
ndugu mtangazaji hapana kwa kweli sasa hivi tunaendelea kujiweka salama yani kujitunza na kuhakikisha kwamba tuna en, kama ni mahali mtu unakwenda unahakikisha unakwenda mahali ambapo pana usalama na kama ni familia ninahakikisha kwamba familia ninaiaga kwa sababu wakati mwingine unapojihakikishia kwamba umekuwa salama kumbe ndipo maadui wameshajipanga kwa mambo mengine o wewe kama kama wewe happy uh, uliwahi kupata msukosuko wa aina yoyote kwa swala la mauaji au kwa swala gani kwa maana ya, ya, ya tishio la usalama wako A, kwa kweli sijawahi kupata kwa mkoa wa Arusha hakuna mm -hmm. siku ya leo ni siku ya pekee sana kwetu ya kujenga uelewa kwa kuhusiana na swala la watu wenye walbinu kwa hiyo ninaomba pia ni kukabidhi majarida haya ya tunaweza yanayo andaliwa na under the same sun mm -hmm. ili uyapeleke katika ofisi yenu na watu mbalimbali wanaweza kusoma kupata uelewa kwamba sisi watu wenye walbino tunaweza nini tunafanya mambo makubwa Aha. hili utasaidia kukuza uelewa kwa, kwa jamii yetu kuhusu haki zenu watu wenye albinism asante sana karibu sana na nilikuwa na ye bi happiness koisayaga yeye ni katibu wa chama cha watu wenye walbinism mkoa wa Arusha kumbuka leo ni siku ya kimataifa ya kukuza za uelewa kwa watu wenye walibino. Mimi ni Angelo Moleka. Asante Angelo Moleka. Tunasonga mbele kwa usiku huu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein amewapisha viongozi aliowateua hivi karibuni kushika nyadhifa mbali mbali katika taasisi za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Viongozi waliowapishwa na Rais Dr. Shein katika hafla iliyofanyika ikulu mjini Zanzibar. Ni Abed Juma Ali anayekuwa mkuu wa wilaya ya Magharibi e Unguja. Na hapa kwamba itaitumikia kwa uaminifu serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na, kat, na katika kazi zangu za mkuu wa wilaya ya Magharibi e Unguja na kwa vyovyote vyote vile sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mimi Kapteni Hatibu Hamisi Mwadini na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote wengine ni Juma Hassan Jumareli anayekuwa katibu mkuu Wizara ya Biashara na Viwanda Mimi Juma Hassan Jumareli na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote na Mwita Mgeni Mwita anayekuwa katibu mtendaji Tume ya Mipango mimi Mwita Mgeni Mwita na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba itahifadhi, itailinda, itaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Naomba Mwenyezi Mungu anunisaidie. Hafla hiyo imehudhuriwa na viongozi kadhaa akiwemo makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Balozi Sefalidi. Speaker wa baraza la wakilishi Zuberi Ali Maulid, Jaji Mkuu wa Zanzibar Omar Othman Makungu, Mwanasheria Mkuu wa Zanzibar Said Hassan Said, Mawaziri, Manaibu Mawaziri, Naibu Speaker wa baraza la wakilishi Mgeni Hassan Juma pamoja na makatibu wakuu. Wengine ni Mufti Mkuu wa Zanzibar Sheikh Saleh Omar Kabi, Sheikh Hassan Othman Ngwali, Naibu Kadhi Mkuu wa Zanzibar, Sheikh Mahmoud Musawadi, Naibu Mufti Mkuu wa Zanzibar. Mkuu wa mkoa mjini magharibi Ayubu Muhammad Mahmud. Meya wa manispaa ya mji wa Zanzibar Khatibu Abdurrahman Khatib. Washauri wa rais wa Zanzibar na viongozi wengine wa serikali pamoja na wanafamilia. Kwa upande wao viongozi hao waliowapishwa wakaelezea juu ya uteuzi huo. Uteuzi huu kama mkuu wa wilaya ya magharibi ni mpokea vizuri. Na moja katika kazi muhimu sana ni kuhudumia wananchi. Kwa hiyo wananchi wa wilaya ya magharibi e wanipokee tufanye kazi kwa pamoja ili kwa kuhudumia wananchi lazima tusaidiane tufanye kazi kwa pamoja kwa ajili ya maendeleo ya watu wetu kwamba uteuzi wa leo nimeupokea kwa furaha sana kwa sababu kutoliwa kwangu kunaonyesha kwamba bado mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi ananiamini katika utendaji wangu e, vipao mbele vyangu ni kama kama kawaida ilivyo nitakwanza kutekeleza ilani ya CCM ambayo ndiyo inatupa dira ya kuongoza katika serikali yetu hii ya, ya mapinduzi ya Zanzibar lakini pia nitaangalia nita mipango ya serikali iliyopo kuhakikisha kwamba naisimamia na ina, ina, inafanyika kama vile ilivyotakiwa kutoka ikulu mjini Zanzibar mimi ni Omar Ahmed Mcheju
Ufanya biashara wakubwa watano mkoa ni Tabora wanashikilia na jeshi la polisi kwa kukuta na vifungashio bandia vya sukari baada ya kuendesha msako katika maduka na magala ya kuhifadhia bidhaa ukishirikisha vyombo vya ulinzi na usalama wataalamu kutoka mamlaka ya chakula na dawa na vipodozi nchini TFDA na mamlaka ya mapato nchini TRA na bodi ya sukari kutoka Tabora tuungane na Isande Kabaye Kamanda wa polisi wa mkoa wa Tabora Kamishna Msaidizi Emmanuel Neri ameeleza kuwa wafanyabiashara hao wamekuwa wakibadilisha vifungashio vya sukari kutoka nje ya nchi na kuiweka kwenye vifungashio vya sukari ya kiwanda cha Kilombelo ili waweze kuongeza bei ya sukari pia kupunguza ujazo wa mafuta ya kolie lita moja moja kwa kila dumu la lita ishirini kwa nia kujitafutia faida kubwa ukiangalia juu ni jinsi wanavyoshona sasa wenzetu wa Kilombelo Sugar mifuko yao wameweka alama zao za kibiashara ambazo wanazitambua wao wenyewe kama wataalamu na vile vile kuna mfuko mwingine ambao hii ni mfuko bandia huu ni mfuko bandia wa Kilombero Sugar ukiangalia hauna boarding hakuna hata huyu mtu anaangalia kushoto ukiangalia nyuma wameandika kwa lugha ya Kiingereza baada ya kukamilisha uchunguzi wetu na baada ya kuwahoji na baada ya kukusanya ushahidi wa kutosha jada la polisi tulipeleka kwa ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali ambaye atapitia ule uchunguzi atapitia ule ushahidi na kama akiridhika kwamba ushahidi unaotosha basi yeye ndio ndio mwenye dhamana kuandaa mashtaka na watapelekwa mahakamani mara moja mpaka sasa hivi hawatumiwa watano mmewashikilia na wako chini ya ulinzi wa polisi kinachofanyika watu wanachukua mifugo hii ambayo ni mifuko sukari ya nje na wanaibadilisha wanaihaulisha kuweka katika mifuko ya ndani sasa sukari hii iliyotolewa mfuko wa nje mingine tumeikuta kwamba imeshapitwa na mda wake lakini wanaweka kwenye mifuko ambayo ya viwanda vya ndani kwa nje kwamba ile sukari bado ni halali na zili kuendelea kutumika katika hatua nyingine jeshi la polisi linawashikilia watu wanne wakiwemo watumishi wawili wa bohari ya dawa kanda magharibi kwa tuhuma za kuiba dawa za malaria aina ya aluu maarufu mseto na kuziweka katika mifuko ya sandarusi kwa makusudi ya kusafirisha kwenda nje ya nchi na ukaweza kuangalia jinsi walivyokuwa ni walifu wameweza kutoa kwenye maboksi yake wameingiza kwenye kwenye hii mifuko ili wa rais kusafirisha na na hiyo rais watu wasiweze kuitambua lakini kutokana na taarifa za wananchi wetu basi tumeweza kuikamata na sasa hivi tunakamilishia uchunguzi na ushahidi na hatimaye baada ya upelezi ya polisi atakapenda ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali tutaweza kuandaa hata mashtaka zidi hawa Kuendeshwa kwa misako ya namna hiyo kati ya jeshi la polisi mkoa wa Tabora kwa kushirikiana na kamati maalumu Task Force kutoka mikoa ya Shinyanga na Tabora kutasaidia kwa kiasi kikubwa kuondoka sokoni kwa bidhaa feki na zile ambazo zimemaliza muda wake wa matumizi. Sande Kabaye Star TV Tabora. Asante ni taarifa yake Sande Kabaye. Mtazamaji tunaenda katika mapumziko mafupi takaporejea takoni wa saa jicho letu mikoani. Bado kuna mikinara. Charles Machugu. kwa Margaret ni mama wa familia pia ni mjasiria mali. Asubuhi kabla sijaenda kwenye shughuli zangu ninaandaa chai kwa ajili ya familia yangu. Nikiwa kazini huwa najitahidi kutengeneza vitafunwa vyenye ubora kuridhisha wateja wangu. Jioni hii nimewahi kurudi nyumbani ili kuandaa keki ya birthday ya binti yangu Nancy. Ninajiamini kwa sababu ninatumia unga bora wa Azam. Mwanangu akiwa shuleni anafurahia vitafunwa nilivyopikia Azam Home Baking Flour. Kazini kwangu natumia Azam PPF Flour unga laini na mweupe kabisa unaotoa vitafuna venye ladha ya kipekee unaowapa wateja wangu nguvu ya kutimiza majukumu yao unga wa azam ni sehemu kubwa ya matukio ya furaha katika maisha yangu azam wheat flour africa's number one choice Tanga Times inakuletea burudani ya kukata na shoka, burudani ya aina yake, burudani ya kuzima moto, burudani bab kubwa kupitia kifurushi chake cha uhuru. Furahia tamthilia kali za kusisimua na kuelimisha za Kihindi kupitia Bollywood HD. Tamthilia ya Asintado kupitia channel ya novela E+. Hamuna tamthilia ya Waris kupitia ST Swahili. Sababu ni nimepeka kama 
Channel mpya ya watoto ST Kids ya kuanza kuruka kwa lugha ya Kiswahili nchini. Series kali kutoka Mamtoni. Britain's Got Talent kupitia channel ya Series E1. Bila kusahau soka bab kubwa kutoka ligi za Europa, Bundesliga na Ligi 1. Yote haya unayapata ndani ya kifurushi cha uhuru tena sio kwa bei ya zamani ya shilingi 1024 ila kwa bei nafuu ya shilingi 1018 tu kwa mwezi. Star Times burudani bab kubwa kwa bei nafuu.